आगे जिसने मुरक के नावर हुमाय कराम जाकर जाकर ताऊफ़ नहीं गए तीन मारे इमाम बार का कसरत दो कोको टाउन में मर्चे जाओगे जिसने वो सीमा करोस कराए करोसा आजी नासबान नौ तक आजी नासर उसे निकलारा और भी हुमाय कराम जाकर जाकर ताऊफ़ तबीयत चाहे तब जो है बात शुरू की जाए सुरे लेल से एक छोटी सी आयत तिलावत करने लगा हूँ मैं जितनी गिराई और गहराई से आप आयत और उसके तर्जमे को लोहे दिल पे नक्श करेंगे अगले मराहिल इन्शाअल्लाह उतने आसान हैं इशाद है और माले आहादिन इंदहु मिन नेमतिन तुझवा इल्लत तेरा अवजह रब्बे हिलाला अब यहाँ नाम नहीं है सिर्फ ज़मीर है फरमाया उसके पास किसी की नेमत नहीं है कि उसका सिला दिया जाए पिछले माले वालों पर जब बड़ी बात माले आहदन इंदाहु में नेमतन तुझला उसने किसी की नेमत नहीं देनी किसी का एहसान नहीं उस पर कि जिसकी जगा दी जाए अब अल्लाह ने कह दिया शेखों परवालों नहीं पता था कि किसकी बात कर रहा है खुदा तो वैसे भी कायनात आलम के आलम मिलकर कुरान की आयत तो क्या लफ्ज की तफसीर नहीं कर सकते जब तक उस दरवाजे पे न जाए जिस चौकट पे कुरान नाजिल हुआ है सरकार सादे के आलम देखो वजनफर की जिम्मेदारी होती है इंशा इमला के रतिबारत तर्जमा हवाला छह चीजें हिदायत में नहीं बांटता मुशाहिद ने जब से मांगना सादे के आले मोहम्मद से पूछा गया क्या कह रहा है अल्लाह माले नेमत इंतजा किसी की नेमत किसी का एहसान नहीं है उस पर कि जिसकी जगह और सिला दिया जाए काला हुआ रसूल माले आहदिन जिसका सिला दिया जाए बल्कि उसी की नेमत मखलूक पर जारी है समझ आ रही है पिछले वाले वालों दाद यही देंगे जो मुजरम है आगे बैठने के हाथ उठाने की छुट्टी किसी को नहीं है? अब ये आयत और मासूम की तफसीर बता रही है कि अबू अब रसूल पर कायनात आलम में से किसी का एहसान नहीं किसी की नेमत नहीं देनी रसूल ने बल्कि उसके नेमत मखलूक पर जारी है और सूरह जुहा में अजीज अल्ताफ अल्लाह कह रहा है अम्मा बेमत रब्बे का फहद रसूल अपने रब की नेमत का जिक्र कर हर 
فرمادہ میرے سامنے خریدار ہو بھی گار والوں سے میرا خطاب نہ ہو اما بے نعمت رب کا فہدش اپنے رب کی نعمت کا ذکر کر ادھر کہتا ہے کسی کی نعمت نہیں کہتا ہے مگر رب کی نعمت تجھ پر ہے اس کا ذکر کر اب ذرا سارو ٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے خالق کی قسم آج کل کی کتابوں سے نہیں جن کتابوں پہ تیرے مذہب کی چھت کھڑی ہے ان میں میں نے اس آیت کی تفسیر پڑھی کیا کہہ رہا ہے اللہ اما بن نعمت رب کا فہدس کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کر تو مجھے یہ ملا کہ اے حدس العباؤدہ بے مینان ابی تاول بن علی کا وفضاؤ الالی فی الكتاب لکے یا تاقدو ولایتہو اے رسول کائنات میں کسی کا احسان نہیں ہے تجھ پر مگر مخلوق کو ابو طالب کے احسانوں کا ذکر کر آپ کی سماعت کا میں شکوہ نہیں کر رہا آپ نے وصول کیا داد دی لیکن ملک صاحب کچھ مجھے کہنا ہے اور وہ کہے بنا بات نہیں بنتی ادھر کہتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا ابو طالب پہ احسان نہیں ادھر کہتا ہے حد سری عباد ابو مینہ نے ابی طالب جو تجھ پر ابو طالب کے احسان ہے ان کا ذکر کر وفضائل علی فی الكتاب اور قرآن میں جو علی کے فضائل ہیں ان کا ذکر کر لیکن یا تاکدو ولایت ہو تاکہ لوگ اس کی ولایت پر اعتقاد رکھیں اور آخری بندے تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا باتیں دو ہیں یا تو معاذ اللہ اگر جا ملازم نیر یہ فتوہ لگاؤ کہ قرآن کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کیونکہ پہلے کہہ رہا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا احسان محمد مرزبہ پر نہیں اب کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کے احسانوں کا ذکر کر تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کا احسان مخلوق کا احسان نہیں گویا اللہ کا احسان حالانکہ قرآن میں نعمت کے ساتھ اللہ کا نام آیا ہے سورہ نحل پڑھنا یارفونا نعمت اللہ سمیون کرونا لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں پھر انکار بھی کرتے ہیں سمجھا رہی ہے باری علی لیکن یہاں اما بے نعمت اللہ نے کہا بے نعمت رب پہ کہا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کر انیس بیٹے اگر کہتا اللہ کی نعمت کا ذکر کر تو پھر ابو طالب اللہ کو ہو جاتا آہ اگر کہتا نا اما بے نعمت اللہ پھر خدا اور ہوتا ابو طالب علاق ہو جاتا کہہ رہا ہے بے نعمت رب پہ کر رب کہتے ہیں پالنے والے کو ادھر بچنے والے والے بادے بادے پڑھ رہے ہیں تو لفظ ہی وہ استعمال کیا جو دونوں پہ بولا جا سکے اللہ اکبر میں ذرا چہرے دیکھ لوں سارو ٹھوڑا 
اصل میں رضا صاحب حقیقت یہ ہے بلکہ یہ حقیقت کاہرہ ہے کہ سرکار ابو طالب کی ذات تاریخ کا اندھیرہ ہے رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی حقیقت نظر نہیں آتی اور جس کی دات پر تاریخ کا اندھیرہ پڑا ہوا ہے اسے کون جانے زندگی میں محتاط اندازہ سے ممبر حسینی پر جو کے بات کر رہا ہوں کم از کمی سیکڑوں مجالس میں نے سرکار ابو طالب پر پڑھی اور ایک سے دوسری نہیں ملنے دی اور میں نے کبھی سرکار کے ایمان پر بحث نہیں کی ہمیشہ فضائل پڑھے ہیں ویدر بھی ادر جا ادر جا جو کل ایمان کا بابا ہے میں اس کے ایمان پر بات کروں گا اس کے ایمان پر بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اس لئے میں نے ہمیشہ فضائل ہی پڑھے ہیں اور اس چیز کی مجھے دعوت فکر رسان اللہ کے ایک جملے نے دی تھی لڑک پن سے آج سے نہیں لڑک پن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک نہیں درجنوں نہیں بیسیوں نہیں پچاسیوں نے سیکڑوں کتابوں میں شاہ رجب کا یہ جملہ دیکھا کہ جب بھی کبھی دردول باشا خرام پہ سوار ہو کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی علی نے رکھاوں پہ زور دے کے کبری آئی کا بدن کھڑا ہوا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی علی شفقت یہی کہا ہے شاہ رجف نے انا تعلم انا ابن عبی طالب ہے تجھے علم نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں جو مفخر کبریائی ہے خود جس پہ اس کا خالق ناز کرے وہ کہہ رہا ہے تجھے معلوم نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں حالانکہ علی کو ملک صاحب باپ ہونے پہ ناز ہوتا ہے تو یہ کر کہنا کہ خلق اللہ آدم من تراب کہ اللہ نے آدم کو تراب سے خلق کیا تو علی کہتا ہے میں ابو تراب ہوں باپ ہونے پر ناز کرتا ہے اب وہ طالب کی ذات میں کیا ترسم ہے کہ یہاں باپ ہونے پر نہیں اس کا بیٹا ہونے پر ناز کرتا ہے اللہ اکبر اے سرکار کی زیارت بھی ہے سرکار ابو طالب کی جیسے نماز کے بعد جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھتے ہو سلطان کربلا کی پڑھتے ہو سلطان محشاد کی پڑھتے ہو امام دمانہ کی پڑھتے ہو ان کی بھی زیارت ہے اور علامہ امین نامنی جن کی آیا نشیہ مشہور دمانہ کتاب ہے دس جلدوں میں ان کی ایک دوسری کتاب ہے مفتاح الجنات اس میں انہوں نے سرکار کی زیارت کو نقل کیا ہے اگر خرید رہے کا سکہ ہے جیب میں تو زیارت کے دو تین فکریں سناؤں تمہیں پھر شاید کچھ تصور کا دے میں تصویر پیدا ہو کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں سر اٹھانا السلام علیکہ یا سید البتہ و ابن رئیسہ ہا میرا دل جاتا ہے میرے پار نکل آئے میں اڑ جاؤں جس کے شہ پارے بلا ہے وہ کھول کے رکھے زوک کے پرواز کو آوار دے میرے ساتھ اڑان بھرے گا السلام علیکہ یا سید البتہ وابنا رئیس ہا السلام علیکہ یا وارس القابت باود تاسیس ہا
السلام علیہ کا یا وارث القعبہ تے بعد تاسی سے ہا السلام علیہ کا یا قافل الرسول و ناصرہ السلام علیہ کا یا ام المصطفی و ام المرتضی السلام علیہ کا یا بغیت البلد السلام علیہ کا ایہا الراب عن الدین والبازر نفسہ فی نصرت سید المرسلین السلام علیہ کا وعلا ولد کا امیر المبنین السلام علیہ کا یا شرف الوجود السلام علیہ کا یا ولی المبنین السلام علیہ کا یا حورس النبی المعروض مرازم نے یہ نہ خریدا گیا یہ سودا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے خریدار نہیں بٹھائے میرے سامنے کرو ترجمہ اور کہ یہاں تو بھی رہتی ہے میں نے اکتباس پڑھا ہے اے سید البتہ میرا سلام اے بتہ کے رئیس کے بیٹے سید البتہ اے بتہا کے سردار میرا سلام اے بتہا کے رئیس کے بیٹے میرا سلام اب ذرف سنبھالنے بھی ہے اور میرے ساتھ ہونا بھی ہے السلام علیکہ یا وارس القعبت بعد تاسی سے ہا اے کعبے کی بنیاد کے بعد کعبے کے وارس میرا سلام تمہارے گنے جا سکنے والے حجوم سے لے کر حجوم حیشر تک اللہ کی عدالت میں بھی دامن یا وارث القعبت بادت تاسیر سے آتا سیر سے سمجھ دے بنیاد شاد بہاش جس دن سے کعبہ کی بنیاد ہے تو وارث ہے سفید کر لی اپنی بھولی قوم کو غزن فر شیعوں کے لیے پڑھتا ہے شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے کسی اور فرقے پر نہ میری بات ہو جاتے نہ کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے تمہارے لیے ایک دھاگے کا ہزار ماں حصہ بھی آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش نہیں حالانکہ کعبے کے میمار ہیں حضرت ابراہیم انہیں وارث نہیں کہا
कहा जाता तो जनाब हाशम काफे में आते हाशम को कहा जाता तो अब्दुल मतलब काफे में आते चूंकि अनाबू तालिब के बेटे न था अब समझ नहीं आ रही है क्या निष्पते हैं काबे से नहीं बल्कि अब तो मैं सही लफ्ज बोलूंगा क्या निष्पते हैं अबू तालिब की अल्लाह के घर से घर अल्लाह का वरासत अबू तालिब की अल्लाह ईमान से कहना माला के जिक्र के साहबान के नीचे बैठे हो हम में से किसी बड़े दिल गुरदे वाले शख्स को भी मौलाना अगर कोई आके ये बताए कि तुम्हारी जोजा दीवार के पास थी दीवार फटी वो अंदर गई दीवार मिल गई हवाइया नहीं उड़ जाएंगी बोलो परेशानी हो जाएगा बंदा घबराएगा नहीं बोलने का तो कोई टैक्स नहीं है ना सर उठाओ जब बिंद असद यदीद बिन का नुकते वाला एन नोन बे ये रावी है कहते मैं और मेरे साथ पंद्रह नदीम हम नशीन हम मैं फिर हम बैठे थे सोलह बंदे एक बार बत्तीस आंखें देख रही थी जनाब बिंदे असद आई पाओ के अंगूठे दीवारे काबा की बुनियाद से मिलाए दोनों हाथ जितने उठा सकती थी उठाए और बिल्कुल जहां तक हाथ उठे थे उस दरमियान वाली उंगलियों से लेकर पाओ के अंगूठे तक दीवार फटी इसको भी अली साहब सोचा कि आखिर वजह क्या थी दीवार ही फाड़ी नहीं है अंदर ही जाना है अपनी कामत के बराबर फाड़ के चली जाती है अली हाथ क्यों उठाए भी भी नहीं क्योंकि माओ की फितरत होती है शेख बुरा वालो कि जब बच्चे की आमद के मौसम करीब हो माए छोटे छोटे कुर्ते सी लेती हैं छोटे छोटे गोल गोल तक ये बना लेती हैं बच्चा आने वाला है है ना सोलह बंदे बत्तीस आंखें देख रही थी अली की माँ ने चांद के हाथ उठाए देख रहे मैं खाली हाथ जा रही हूं मशीदा कोई छागल लेके नहीं जा रही और काबे के अंदर कोई नलका वलका नहीं लगा हुआ और जब मैंने बच्चा लेके बाहर आना है वो लिबास में होगा फिर शक न कर चेहरे पे ना कोई परेशानी 
نہ کوئی حراس نہ پرچھائی نہ کوئی عکس لہرایا بڑے اتمنان سے اٹھے معلوم ہوتا ہے پروگرام بنا ہوا تھا تائے تھا جانتے تھے تھکے تو اتنا کافی ہے آئے سر اٹھانا کافی کے غلاف پکڑا رفع راسہ نحو العرش عرش کی جانب سر اٹھایا اور ایک جملہ بولا اگر جا میں جملہ کہنے لگا ہوں لیکن جملے سے پہلے زمانت چاہیے کہ سارے خریدار ہیں میرے سامنے سر اٹھانا کیا کہہ رہا ہے لسان اللہ کا بابا حق یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ میری زوجہ کہاں غائب ہو گئی یا کم از کم یہ کہتے کہ میری زوجہ کی حفاظت کرنا اس میں سے کوئی بات نہیں کی ہاں سر تھا کہہ کیا رہا ہے ابو طالب الہی حضی اللہ پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلو پورا قرآن پڑھ لو کتابوں کے انبار ہیں لکھو خا کتابیں ہیں وہ دیکھو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جس نے بھی اسے پکارا یا رب یا ربی ربنا اے میرے رب اے ہمارے رب اے رب اے کیوں ان میں سے کسی نے یا اللہ نہیں کہا اللہ ہما نہیں کہا الہی نہیں کہا ابو طالب کہہ رہا ہے الہی یعنی جن کی پہنچ رب تک تھی وہ رب کہہ کے بلا رہے ہیں اس کی پہنچ اللہ تک تھی جیتے رہو اچھا کہہ کیا رہے ہیں الہی کیف اکوم بے شکر کا اس جالت حرام کا ہجاب اللہ حرامی اے میرے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تُو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا پردہ بنا دیا دنیا سرگار ابو طالب سے عقیدہ سیکھتی توحید کا بھی نحوت کا بھی فلایت کا بھی میرے سینے میں ہر عقیدے کی بنیاد ابو طالب کا عقیدہ ہے یہ عموماً اشتہاروں میں بھی ہوتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا یوم پیدائش نہیں مناتے یوم ظہور مناتے ہیں نہیں تو پھر گبرا کیوں گئے ہو ہاں تو جواب دوگے تو کلی بات کروں گا یہی کہتے ہیں نا کہ ان کا ظہور ہوتا ہے پیدائش نہیں ہوتی اس عقیدے کا مؤسس اور موجد بھی ابو طالب ہے ہاں ہاں اصلا آج کار کی کتاب نہیں شیخ اقدم شیخ جلید ابو العلا اماد الاسلام حسن بن احمد بن یحیٰ عزدی بارہ سو سال سے زیادہ ہو گئے ان کے انتقال کو ان کی روایت تمہیں سنا رہا ہوں یہ سندر رہے تھے ہونا کہ تن تن بات آتا پھر تے اسد نے تیرے مالا علی کو یہ مائیں کپڑا پلے پیٹ دیا نا چھوٹے بچوں کو یہ ایجاد ہی عرب کی ہے کہ بندن عرب کی ایجاد ہے کیونکہ جنگ جو لوگ تھے بندھن بانتی تھی مائے کے بچے کے ہاتھ پاؤں سیتے رہے ہیں تاکہ تلوار پکڑنے میں آسانی رہے ہیں سمجھ میں آری بات جو نہیں ہاں تو جناب بندی اسد نے بھی علی کو بندھن باندھا جھڑ جھڑی لی علی نے ٹکڑے ہو گیا اچھا تیرے ابھی سے ہی یہ تیور ہے اب ایسے میری بات میں بھرو 
بولو سنی قرآن بھی لیا ہو پاس کا علم رہو قرآن سر پہ رکھو علم ہاتھ میں پکڑ کے پھر جمعہ کہوں پر ہم امبر حسین پہ بیٹھ کے دانستہ جو جھوٹ بولے وہ کیا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھ کے میری بات سننا پانچ گواہ بارہ گواہ چودہ گواہ ان کا خالق گواہ ان سب کی قسم اگر اپنی طرف سے کہوں شہودیوں کا قبرستان بھی نصیب نہ ہو مرتے ہوئے کلمہ مقدر نہ ہو ممبار حسینی پہ کوئی اتنی بڑی بد دعائیں اپنے آپ کو دے سکتا ہے اور اتنی قسموں کے باوجود بھی اگر کسی شیعہ کے چہرے پہ شک کا سایہ لہر آیا تو میں اس سے اس کے اپا کا نام ضرور پوچھوں گا مضبوط ہوتا تھا بی بی نے دیباج رومی کا ایک بندھر باندھا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوان پھر چھٹا اور ساتوان چمڑے کا میں ذہنوں کے دریچے کھول کے خود نہیں آسکتا لفظ بھیجنے ہیں وصول تم خود کرو گے چھے بندھر دیباج رومی کے اور ایک چمڑے کا چمڑے کو کرا دے کر کئی اسدوں کی رشتہ دار آہ کراتی ہوئی بی بی جا کے کرسی پہ بیٹھی بڑے سور لگا رہا ہے نا اب توڑ بس حسد اللہ نے انگڑائی لی تیہتر چکڑوں میں شیخ مصطفیٰ پٹ گئے بندن اب یہ جملہ جو اب کہنے لگاؤں یہ کتاب میں نہیں میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے شاید تیہتر فرقے بنے ہی اسی لیے ہے کہ علی نے تیہتر اب جناب ابو طالب بھی کھڑے تھے سارے اٹھانا جو ابو طالب کو خراج دے لے آئے ہو جب دیکھا نا ایک انگڑائی سے چھے دیباج اور ساتھ میں چمڑے کے تیہتر ٹکڑے کر دی علی نے چھوکے علی کو اٹھایا شادی چومی اور کہا الحمدللہ اللذی من علیہ بے ظہور کا لا عبالی غم بالموت من حیث و عطا بلا ہر الحمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے تیرے ظہور کا مجھ پہ حسان کیا اللہ اپنی طرح طریقے سوچتا پھرتا ہے ہاں اور اچھا یہ عزیز صاحب دیکھا ہوگا تم نے بھی بھری پڑی ہے کتابیں کہ تمہارے بارہ کے بارہ امام جب آئے ہیں نا دنیا میں تھکے تو نہیں ہونا اب اچھے سار اٹھا کے ہاں میرے طرف میں نیچے زمین میں نہیں پڑھ رہا ادھر پڑھ رہا ہوں ہر امام جب دنیا میں آیا ہے اس کے داہنے کندھے پر آیت لکھی ہوتی تھی تمت کلمتو رب کا صدقم وعدلا یہ آیت میں سورہ انام میں ملے گی کہ تیرے رب کا کلمہ پورا ہو گیا عدل کے ساتھ سچ کے ساتھ یہ آیت تمہارے ہر امام کے دائیں گندے پہ ہوتی ہے اور بائیں پہ لکھا ہوتا ہے قُلْ جَعَ الْحَقُ وَرَّحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقَ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں ملے گی مانتے ہو میں ذرا شکی مزاج ہوں نہیں اب ایم ہوگا میں مانتا ہوں لیکن کیا کروں اب فطرہ دے بدل تو نہیں سکتا 
جس جس نے یہ مانا کہ یہ دو آیتیں تمہارے اماموں کے کندھوں پر لکھی ہوتی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے جو بس ٹھیک ہے یہی زمانت لینی تھی آپ نے دے دی جیتے رہو دندہ رہو اب ذرا سار اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کے پھنس گئے ہو ادھر بھی آیت نیر ادھر بھی آیت اب میرا اشارہ سمجھنا کیا ہم پر بعض اوقات ایسی حالت تاری نہیں ہوتی کہ ہم قرآن تو کیا آیت تو کیا قرآن کا لفظ تو کیا اس کے حرف کو بھی نہیں چھو سکتے یار میں جنگل میں کتاب کر رہا ہوں بعض اوقات ہم ایسی کیفیات میں ہوتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے شیعوں کے گھر پیدا ہو کے کیا توٹ چلائی ہے تُو نے شیعوں کے گھر میں رہ کے شیعہ رہنے میں کمال ہے ہم بعض اوقات قرآن چھو نہیں سکتے جو کندھوں پہ قرآن لکھا کے نہ رہے ہیں جاہل وہ تیری طرح پیدا ہوئے ہیں سرکار ابو طالب کی ذات تم سے راضی ہو ہاں باتیں میری بھول تو نہیں گئی ہم دیکھتے ہیں انہیں کہ اللہ اور بیت اللہ کی کیا نسبتیں ہیں ابو طالب کی ذات سے احسان اس کا وہ کہتا ہے میرا اسی طرح علم یجد کا یتیم فاوا کیا میں نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر تجھے پناہ دی خریقین کی علماء مانتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے علم یجد کا یتیم الفعوا کا الہ حجر ابی طالب کہ تو یتیم تھا میں نے تجھے ابو طالب کی آغوش میں پناہ دی پناہ ابو طالب دے وہ کہتا ہے میں نے دی گھر اس کا وارسی یہ ایک بات ہوں یہ جو حدیث سے سکلین پڑھی جاتی ہے یہ پوری پتہ نہیں کیوں نہیں سنائی جاتی دو چیزوں کا ذکر نہیں کیا رسول نے تین چیزوں کا اب یہ حیران ہو گئے اس میں میرا جرم کیا ہے کہ اگر علماء نے آپ کو اس سے پہلے نہیں بتایا میں تو دعا کا حق دار ہوں کہ میں تو بتا رہا ہوں فرماتے ہیں انی تارکن فیکم حرمات انسالہ اس میں تین حرمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں القرآن والقابت واہل بیت یہ قرآن ایک کعبہ ایک اہل بیت اور نفس کیا ہے تارکن تارکن ترکے میں چھوڑ رہا ہوں رسول کہہ رہا ہے قرآن بھی میرا ترکہ ہے کعبہ بھی میرا ترکہ ہے میری اب یہ تم بتاؤ گے مجھے شیخ برا لاہور والو ترکہ افضل ہوتا ہے یا مالک ترکہ افضل ہوتا ہے یا وارث جو نہیں بولو ہے تمہاری تحقیق آؤ رہے نہیں میں جب تک سارے نہیں بولو گا میں اگلا جمعہ نہیں بولوں گا ترکہ افضل یا وارث وارث افضل مرانو سن تیرا شہر ہے دیکھ لے کوئی کمزور میدے والا شیعہ ہے تو اسے کہے کام کا بہانہ بنا کے پھٹ لے اب انہا میں جملہ کہنے لگا ہوں میدہ کا چپر کا ہو سکتا ہے اُلٹیاں لگ سکتی ہیں کعبہ ترکہ ہے ان کا یہ وارث ہیں یہ مالک ہیں اور جن کے ترکے کی طرف تو مہ نہ کرے تو تیری نماز نہیں ہوتی ایسا ہی ہے نا کعبہ ان کے درگاہ ہے 
اور ادھا روح نہ کریں نماز نہیں ہوتی ترکے کو نماز میں شامل نہ کرو تو ہوتی نہیں تو بڑا عجیب شیعہ ہے مالکوں کو نماز سے باہر کرتا ہے میں سے تو اس پورے خانواد ہے کی لیکن حضرت شاہ زیادہ سرکار ابو طالب کی اور اس کے پیچھے یہ تو ہے نا کم از کم میں ایک اشرہ ہو اس سرکار پر کم از کم پھر کچھ تھوڑا سا تصور جو ہے وہ سامین کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ یہ کیا ذات ہے ہاں تاکہ تو بس بہت ہے عرفت آرہا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں موجود تھا کعبے کے پاس سرکار ابو طالب کانا اندل حجر حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے لیکن میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے کیونکہ میں نوارد تھا کہتا ہے جائیرن من آلہ نجد کہتے ہیں بالائی نجد سے ایک کافلہ آیا اونٹوں پر فلما حاضت القعبہ اسکت سبی نفسہ من عجز البعیر و حربا و تعلق بے اسطاور القعبت و قول یا رب النبیین عجر نے اب صحیح بیٹے یہ تمہاری جیف جی ہے ہاں کہ نظر کرتے رہنا جہاں اکس رہ رہا ہے پھر بتا دینا وہاں میں خود چلا جاؤں گا جب کعبے کے پناہ پر پہنچا وہ کافلہ ایک بچے نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا بھاگا کعبے کی طرف جا کے کعبے کے جلاف سے لپٹ گیا اور کہتا ہے اے نبیوں کے رب مجھے پناہ دے کرسی چھوڑ دی ہے اسی لیے چھوڑ دی ہے کہ آنا پڑے تو کرسی چھوڑنے کا وقت بھی بچ جائے مرحبہ سارے خرید لینا وہ بچہ کیونکہ یہ کعبے کا غلاف جو ہے نا امیر کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ حکم کیوں ہے کہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے دعا مانگو فرمایا کالنا معاہد العزنا با سلطان سمہ تعالیٰ کا بے سو بہی وقالا بے حرمت اولاد کا کہتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے بادشاہ کوئی شہنشاہ کسی پر ناراض ہو اور وہ بندہ بادشاہ کے دامن سے لپٹ جائے اور اسے کہے تیرے بچوں کا تجھے واسطہ مجھے معاف کر فرما دو یہ کعبہ گویا اللہ کا دامن ہے اس سے لپٹ کے جو بندہ کہے تجھے آل محمد کا واسطہ مجھے معاف کر میرا خیال ہے خدا وہ شیعہ قیامت کے دن جو دنیا میں یا علی نہیں کہتا علی اکدا امام علی نات کے قرآن علی کل امان نعرہ ہاں ہاں میں سمیٹ لے لگا ہوں مجھے تو مجھے بھی کہیں زیادہ جلدی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا کعبے کو لپٹا ہوا ہے غلاف سے اور کیا کہہ رہا ہے اے نبیوں کے رب مجھے بنا دے وہ عرفتہ کہتا ہے قامہ شیخم جسیمن غسیمن 
علیہ بہاول ملوک و وقار الحکمہ کہتے ہیں ایک بزرگ اٹھے میں نے وارد تھا میں پہلے نہیں جانتا تھا حسن جمال پھوٹا پڑ رہا تھا چہرے سے چہرے پہ بادشاہوں والا جاہ و جلال بھی تھا حکمہ والا وقار بھی تھا جا کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں یا سبھی ماں بالو اب بچے کیا معاملہ ہے تیرا کہتے ہیں سرکار اِنَّا اَبِي مَا تَبَانَ صَغِيرٌ وَحَاذَ شَيْخُ النَّجْدِ اِسْتَعْبَدَنِ میں چھوٹا سا تھا اس سے بھی چھوٹا تھا میرا باپ مر گیا اور یہ جو نجدی شائق ہے نا یہ زبردستی مجھے غلام بنانا چاہتا ہے وَقُلْ تُو عَشْمَعُ اِنَّا لِلَّهِ بَيْتَنْ يَمْنَا ظُلْمَ اور میں نے سن رکھا ہے جو اللہ کا گھر ہے نا وہ لوگوں کو ظلم سے روکتا ہے پناہ لینے آیا ہوں اب دیکھ رہا اب تمہارا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہے امتحان بھی ہے دوگے اب وہ کیا کہہ رہا ہے چھک مذہبہ یا رب النبیین عجر میں اے نبیوں کے رب مجھے پناہ دے ابو طالب نے بچے کی قلائی میں ہاتھ ڈالا اور کہتے قد عجر تو کہا میں نے تجھے پناہ دوں پناہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اگر ہی کہ بابا کہتے کہتے ہیں جر تو کہ میں نے تجھے پناہ دی اللہ اکبر وَجَعَلَ الشَّيْخُ النَّيْدِ يَسْحَبُهُ وَيُخَلِّسُ يَدَهُ مِنَ اسْتَعْرِ الْقَابَتِ وہ جو نجدی شیخ تھا وہ بچے کو کھسیٹنے لگا اور اس کا ہاتھ کعبے کے پردے سے چھڑانے لگا شد اللہ کے بابے نے کہا خلے ہمارے امتا کا دجر تو کہا چھوڑ دے اس کا ہاتھ تجھے علم نہیں میں نے اسے پناہ دی ہے مجھے پتول کی عزت کی قسم چادر تدہیر کی قسم شکو پر والوں میں نے یہی پڑھا علی کے بابے نے یہ کہا ہاتھ ہٹا لے سکھنات یدا ہو اس کے دونوں ہاتھ وہی شل ہو کے سوکے سکتا ابو طالب کے سوا کہ اسلام کے سر پہ میرا سایا یا ابو طالب کی دستار کا سایا یا ابو طالب کی بہیو بہو بیٹیوں کی جادروں کا سایا اللہ اکبر میں کوئی لمحہ چھوڑا مصحب نہیں پڑھنے لگا آپ کی سوچ سے بھی مختصر ہاں بس یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہر آنکھ حضو کرے نمی آئے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں خون رونے والا تم میں ہے کہیں میں ایک جگہ نہیں بتا سکتا لیکن صرف عقیدہ نہیں علمی تحقیق بھی ہے کہ ہے اس لئے جگہ نہیں بتا سکتا نشانی دے سکتا ہوں تم پانی روتے ہو وہ لہو روتا ہے اور ایک علادار پردے میں ہے بلکہ بانی امرانے مجلس اگر مجھے اجازت دو تو یہ جملہ میں ایک اور طریقے سے کہا کرتا ہوں یہاں بھی بیسے کہہ دوں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو 
تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں حقیر سا خادم محمد عبی آل محمد کا زیادہ چوٹ لگے تو معاف کر دینا کہا میں یوں کرتا ہوں خون رونے والا تم میں ہے خون ہونے والی پردے میں ہے آج تک علماء مقادر فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ سلطان کربلا کا لہو زیادہ بہا ہے یا مسافرہ شام کا بس توجہ ہو گئے تمہاری ایک کا ایک جولہ کہنا ہے اور میں گیا پہلا جولہ جو میں بولنے لگا ہوں اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو شاید مجھے آگے پڑھنا ہی نہ پڑے بہتر لاش علی کی بیٹی نے کربلا کی ریت پہ چھوڑے اللہ اکبر کیا کہا میں نے بہتر لاش کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر چون سٹھ لاش محملوں پہ سوار کیے العظمت اللہ ہاں بلکہ سیدو غیر سیدو مجھے معاف کر دینا یہ محمل بھی تمہارے ڈر کی وجہ سے کہا میں نے ورنہ محمل کہاں تھے اللہ اختار بن ارائیہ کے لفظ ہیں لکڑیوں کے اونٹوں پہ پھٹے تھے جن پر نبی زادیوں کو سوار کیا گیا ہاں اور میں نہیں جانتا کہ گوشت کا ٹکڑا کہاں ہے اور پتھر کہاں ہے جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے یہاں بھی آنکھ حضور کرے گی قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے میں یہ ممبر حسینی کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے یہ میرا دامن اگر میں روایت پڑھ دوں نا رسیاں کیسے پٹی ہاتھ کیسے بندھے اگر پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دوں گے اسے وہ نہیں پڑھنا چاہتا بس پٹ گئی ہاتھ بند گئے اونٹ بٹھا دیئے گئے شمر ملون نے شامیہ سے کہا ارکبو ہننا علل مت آیا نبی دادیوں کو اونٹوں پہ سوار کرو باقی بی بی آدھے شہو پورا والو خاموش رہی علی کی دونوں بیٹی آگے بڑھی فرماتے تلہ ہو انہا دور ہو جاؤ ہم سے سوائے قرآن کے ہمیں کسی چیز نے محس نہیں کیا قرآن کے علاوہ کسی نے ہمارے جسم نہیں چھو ہمارے قریب نہ آنا ہم خود سوار ہو جائیں گے شمر کہتے ہیں بی بی ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیسے سوار ہو جاؤ گے فرمائیں گے تمہارا مسئلہ نہیں تو مو دوسری طرف کرو بس یہی کچھ کہہ کے مارے جا رہا ہوں پتہ نہیں کیسے لیکن یہ علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایک بی بی کو بڑی بہن سوار کرتی ہے ایک کو چھوٹی سوار کرتی ہے ہاتھ دونوں کے بندے ہیں پتہ نہیں کیسے سوار کرتی ہیں اکتیس بی بیوں کو شامانی نے سوار کیا اکتیس کو جناب امہ کلسوم نے سوار کیا باقی دونوں پہنے بچ گئیں شیخ و پورے دونوں شامانی نے کہا آؤ میں کلسوم تجھے بھی سوار کر دوں اللہ کرے میں کہہ پاؤں اور خدا کرے تم سمجھ پاؤں بس پہن کو بھی جیسے تیسے سوار کر لیا پھر میں نے یہی پڑھا ہے نظرت یمینا وشمالا علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں پھر کہتی ہے یا خل حسین عین یدو کا یا خل عباس عین رکبتو کا حسین تیرے ہاتھ کہاں ہے عباس تیرا دانو کہاں ہے پہن کو سوار کر اب زیادہ چوٹ لگے تو اللہ معاف کر دینا کلہ ما ارادت ان ترکبا شاکتت ان العرض ارادہ کرتی ہے سوار ہونے کا زمین پہ گر پڑتی ہے ارادہ کرتی ہے زمین پہ گر پڑتی ہے جب تیسری مرتبہ گئی کسی بی بی نے بازو پکڑے آ بی بی میں سوار کروں کہتے ہیں کون بی بی اوپ سے اتر آئی کس کے ہاتھ کھل گئے روکے کہا اتنی برباد ہے گئی ہو ماں زہرہ کو نہیں پہچان سکی تو اتنی مشکل سے سوار ہو رہی تھی مجھے پہنوں کا درد بھون گیا میں جنت البکیہ چھوڑ کے تجھے سوار کرنے شہر علی بیت جناب زہیر صاحب ان کے بعد
بعد جناب عمران علامہ حافظ مرتضی مہدی صاحب اور کے بعد علامہ گلفان حسین عاشوی صاحب ذکر محمد و علیہ وآلہ وسلم کے چار مہارج امام بارگاہ کلامِ برنگی درجہ شہدہ حسینیت ملسیزہ ہوگی جس میں ملک کے ناور علماء کرام زاکر زاکر تعفر نائیں گے 